Ciao, sono Elena, ti do il benvenuto in questa lezione di Pilates. Sarà una pratica full body e adatta a qualsiasi livello. La prima fase di riscaldamento sarà un po' lenta e a bassa intensità, ma questo ti permetterà di avere una maggiore consapevolezza del tuo corpo durante il movimento. E poi proseguiremo invece con una fase centrale un po' più intensa, nella quale se magari hai necessità di fermarti o saltare un esercizio, puoi farlo tranquillamente. Se dovessi trovare qualsiasi difficoltà nel workout fammelo sapere nei commenti e ti risponderò. Quindi non perdiamo altro tempo in chiacchiere, prendi il tuo tappetino e alleniamoci insieme. Iniziamo questa lezione andando ad appoggiarci alla parete con il coccige. I piedi sono paralleli tra di loro, sono distanti alla larghezza delle nostre spalle. Le ginocchia sono morbide. Dobbiamo far sì di andare ad appiattire la nostra zona lombare alla parete. Nel caso in cui tu abbia una curva fisiologica lombare molto accentuata, sicuramente dovrai spostarti leggermente più avanti con i piedi per andarla a far aderire bene alla parete. Da questa posizione andiamo a risucchiare l'ombelico verso la colonna vertebrale. E da qui portiamo le braccia in avanti, espirando parallele al terreno ed ispirando le portiamo giù. Lo facciamo per otto volte. Sei. Cinque. Quattro. Andiamo a sciogliere le nostre articolazioni. Tre. Due ed uno e scendiamo ritorniamo in posizione adesso andiamo a scivolare sulla parete con il nostro coccige per andare a posizionarci nella posizione seduta qui abbiamo le ginocchia che sono a 90 gradi i piedi sono leggermente più distanziati tra di loro da questa posizione andiamo a controllare sempre che la nostra zona lombare sia aderente alla parete Andiamo a mettere le nostre braccia a candeliere con i gomiti che sono allineati alle spalle e da qui espirando andiamo a portare ad addurre gli avambracci tra di loro ed ispirando torniamo. Lo facciamo per sei volte. Cinque. Cerca di avvicinare i gomiti. Quattro. Quanto più possibile. Tre. 2 1 torna in posizione mantieni le braccia a candeliere e adesso vai ad estendere gli avambracci e sentirai un allungamento che arriva fino alla punta delle dita da qui solo gli avambracci vai a flettere dietro la, dietro la tua testa espirando ed ispirando torna di nuovo espira per sei volte, cinque. I gomiti sono fermi, sono immobili e aderenti alla parete. Due. E uno. E torna giù. Spingiti con i polpastrelli dalla parete e vai a posizionarti di fronte alla parete. Qui vai a mettere le tue mani sul muro. I piedi sono uniti tra di loro, i talloni sono uniti e da questa posizione vai a sollevarti, vai a sollevarti sulla zona del metatarso mantenendo uniti i talloni, espirando ed ispirando torna giù. Facciamolo per otto volte, espiro su, sette, sei, devi sentire il lavoro dei polpacci. E anche il lavoro dei tuoi glutei che quando sali strizzano e si attivano 2 1 qui resta e poco alla volta prova a staccare le mani dal muro e resta in equilibrio per 8 7 6 5 4 3 2, 1 e scendi giù. Adesso andiamo a ripetere l'esercizio in posizione di stance. Che cosa significa V-stance? Dai piedi paralleli 
andiamo a ruotare leggermente in fuori le piante dei piedi per andare a formare una lettera V o V e da questa posizione andiamo a controllare che la distanza tra i nostri piedi sia pari alla larghezza di un pugno. Questa è la giusta posizione di stance o detta anche pilates stance. Nel caso tu abbia uh, dei problemi di ginocchia valghe, io consiglio di non utilizzare questo tipo di posizione, ma la posizione precedente, a piedi paralleli. Quindi ripetiamo lo stesso esercizio in posizione di stance dei piedi. Andiamo a sollevare espirando i talloni che restano uniti ed ispirando torniamo giù. Lo facciamo per otto volte. Sette. 6 5 4 mi raccomando la cintura addominale è attiva 2 1 resta prova a togliere le mani dal muro e resta in equilibrio per 8 7 6 5 4 3 2 1 e scendi giù adesso andiamo a fare degli affondi ci mettiamo lateralmente alla parete con la spalla sinistra verso la parete la mano sinistra poggia sulla parete mi raccomando l'appoggio non è un appoggio pesante non devo cadere al muro è un appoggio abbastanza leggero perché la parete in questo caso serve solo per darci la stabilità con il piede sinistro facciamo un passo in avanti e con il piede destro facciamo un lungo passo indietro mantenendo le ginocchia stese ed il tallone destro sollevato da questa posizione vado a controllare che il bacino sia rivolto verso davanti che sia rivolto davanti a me che non sia disallineato o ruotato da qui vado ad attivare la cintura addominale andando a portare verso l'interno l'ombelico e andiamo a fare degli affondi per quattro volte espirando giù ed ispirando risaliamo senza andare a toccare con il ginocchio a terra 3 2 ed 1 resta qui e fa delle pulsazioni 8 7 6 5 4 3 2 1 e torna su facciamo la stessa cosa dall'altro lato quindi il piede sinistro fa un passo avanti il piede destro fa un lungo passo indietro il tallone destro è sollevato controllo l'allineamento del bacino metti la tua mano sulla cresta eliaca per andare ad aiutarti nella stabilizzazione del neutro Qui vai a mettere, a spingere verso l'interno l'ombelico, a risucchiarlo verso la colonna vertebrale. Stendi le gambe, le ginocchia e vai a fare un affondo per quattro volte, espirando giù ed espirando torna su. Mi raccomando, il ginocchio in questo caso destro non supera la pianta del piede destro. E resta giù nelle pulsazioni per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e torna. Bene, adesso ci mettiamo a terra, quindi con le braccia a cosacco il piede destro fa un passo dietro il piede sinistro e piano piano vai giù. E ti metti sul tappetino vai ad avvicinarti alla parete in modo tale da andare a posizionare i tuoi piedi paralleli tra di loro e formare con le tue ginocchia un angolo di 90 gradi le braccia sono a terra lungo i fianchi i palmi delle mani sono rivolti verso il tappetino. Da questa posizione vai a cercare il tuo neutro. Quindi metti le tue mani sulle creste iliache e inspirando 
fai un'anteroversione del bacino andando ad inarcare la tua zona lombare ed espirando vai a fare una retroversione del bacino andando ad appiattire la zona lombare sul tappetino quindi inspira inarca immagina come se al di sotto dovesse passarci una mano ed espirando immagina di lasciare un'impronta sul tappetino e di nuovo inspira in arca ed espira vai in retroversione del bacino l'ultima volta inspira in arca ed espira in retroversione adesso cerca un punto centrale tra questi due estremi e questo è il tuo neutro da qui vai a stabilizzare il neutro andando a risucchiare l'ombelico verso la colonna vertebrale di modo da attivare la tua cintura addominale quindi metti le tue mani sulle ultime coste ed inspirando senti le coste che si espandono lateralmente espirando avvicina invece le tue coste tra di loro di nuovo inspira espandi le coste ed espirando avvicinale tra di loro questo è il tipo di respirazione per tutti gli esercizi che faremo sul tappetino adesso andiamo a cercare il neutro delle nostre spalle quindi andiamo a portare le spalle quanto più in basso possibili e poi torniamo di nuovo scendiamo giù e torniamo andiamo cerchiamo di camminare con le mani verso la parete e poi torniamo da qui andiamo ad aprire leggermente il petto e poi ad incurvare le spalle in avanti apriamo il petto ed incurviamo le spalle in avanti apri ed incurva ancora e poi trova una posizione centrale lo sguardo è rivolto verso l'alto il collo è lungo immagina di avere un filo alla sommità del capo che ti tira indietro per andare a creare spazio tra le tue vertebre ok adesso che ci troviamo in posizione di neutro possiamo andare a fare il bridging quindi espirando vai a srotolare una vertebra dopo l'altra per andare a sollevarti ed inspirando torna a terra una vertebra dopo l'altra andiamo a fare questo esercizio per otto volte quindi espira ed inspira espira su 7 inspira giù espira 6 inspira torna espira 5 inspira durante questo esercizio devi sentire l'attivazione del tuo grande gluteo dei grandi glutei entrambi e vai anche a sentire il lavoro sui quadricipiti femorali e sui bicipiti femorali sui muscoli delle tue cosce e l'ultima espira su ed inspira giù ok magari se sei scivolato sul tappetino puoi riavvicinarti di nuovo quindi dalla posizione iniziale con il neutro stabilizzato andiamo a fare degli esercizi per le braccia metti le tue braccia a candeliere con i palmi che si guardano tra di loro i gomiti sono allineati con le spalle da qui espira e stendi le tue braccia davanti a te inspira e torna quindi ripeti l'esercizio per otto volte sette sei mantieni il controllo 5 
4, mi raccomando all'allineamento delle braccia, 3, 2, ed 1, e torna giù, ok, avvicinati alla parete, con gli esercizi del Pilates a muro è facile scivolare indietro, quindi ogni tanto devi comunque ritornare in posizione e ristabilizzare nuovamente il neutro. Da qui andiamo a fare un altro esercizio per le nostre braccia, quindi espirando mi trovo con le braccia stese davanti a me. Mi raccomando il braccio è allineato con le spalle, quindi non è né troppo indietro e né troppo davanti. Adesso immagino che i gomiti siano fermi in un punto immaginario e che vado a flettere gli avambracci per andare a portare le mani vicino alle orecchie, mantenendo appunto i gomiti fermi in un unico punto. E risalgo su. Quando fletto le braccia scendo anche con il bacino. E lo facciamo per 8. Espiro su. Inspiro giù. 7. 6. Qui vai a sentire che lavorano i tricipiti delle tue braccia. Per sentire il lavoro effettivo dei tricipiti è necessario che comunque sia i gomiti rimangano fermi. 2 e 1 e scendi di nuovo giù. Facciamo un altro esercizio per le braccia. Quindi sempre dalla posizione posizione iniziale vai a metterti in bridging, quindi srotola le vertebre dal tappetino, le braccia le stendi dietro di te ed espirando porti le braccia avanti senza andare ad appoggiare i palmi delle mani sul tappetino. Inspira indietro. In questo esercizio restiamo in bridging e lo facciamo per otto volte. Otto. Sette. Esercizi per le braccia con il pilates al muro sono molto più efficaci se si utilizzano dei pesetti, dei pesetti non superiori ad un chilo e mezzo. Di nuovo, due, e uno e scendi giù una vertebra dopo l'altra. Bene, adesso ci riavviciniamo alla parete. Da qui, sempre con i piedi, che sono paralleli tra di loro, le ginocchia a 90 gradi, neutro stabilizzato, andiamo a sollevare i talloni dei nostri piedi dal, dalla parete. E vai in questa posizione a sollevarti in bridging, espirando e tornando per otto volte. Sette. Sei. Questo è un bridging molto più intenso rispetto al bridging che abbiamo fatto inizialmente. Quattro. Espira tre. Espira 2, espira 1 e scendi giù. Andiamo ad aumentare ancora di più l'intensità di questo esercizio. Quindi andiamo a mettere i nostri piedi ad una distanza maggiore delle nostre anche e leggermente ruotati verso l'esterno. Da qui ti vai a sollevare. Sul, sulla zona del metatarso, quindi vai a sollevare entrambi i talloni, sentirai un lavoro un po' più intenso nel, nell'interno coscia e vai a fare il bridging per otto volte espirando su ed inspirando giù. Espira 7, espira 6, mi raccomando il controllo, 5. 4, 
3, 2 e 1 e torna giù una vertebra dopo l'altra. Adesso rimetti di nuovo i piedi paralleli tra di loro alla distanza dei tuoi fianchi e da qui vai a alzare il tallone del piede sinistro. Ti alzi in bridging e vai a staccare la gamba destra dalla parete per metterla in tabletop. Da questa posizione vai a fare un bridging senza andare ad appoggiare l'osso sacro a terra e lo fai per otto volte. 7 6 espirando su 5 4 3 2 e 1 riappoggia il piede alla parete e torna giù facciamo la stessa cosa con il piede destro quindi Entrambi i piedi sulla parete, vai in bridging, solleva il tallone destro dalla parete e stacca il piede sinistro dalla parete con la gamba in table top. Da qui vai a sollevarti e ad abbassarti, quindi espira su e espira giù. 7, 6, mi raccomando il bacino è allineato. Immagina come di avere sul bacino un bastone in orizzontale che non devi far cadere. Solleva il bacino quanto puoi. 2, 1 e torna con il piede alla parete lentamente, scendi a terra. Bene. Ci riavviciniamo alla parete, nel caso in cui ci siamo allontanati. Da qui riandiamo di nuovo in bridging, espirando. Stacchiamo il piede destro dalla parete con la gamba in table top e andiamo espirando ad estendere la gamba destra. Inspirando torna, quindi estendi per otto volte. Inspira, espira. Inspira, espira, inspira, 5, 4, 3, 2, mi raccomando il bacino è stabile, ed 1, e torna con il piede alla parete. Questa volta non scendere giù, ma da questa posizione in bridging stacca il piede sinistro dalla parete con la gamba in table top, ovvero a tavolino, ed espirando stendi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, espira 2, il piede è puntato, espira 1 e torna con il piede alla parete, scendi giù una vertebra dopo l'altra. Adesso andiamo a fare delle circonduzioni con le nostre gambe. Quindi di nuovo in posizione di bridging, sacca il piede sinistro, il piede destro, pardon, dalla parete con la gamba in table top, vai ad estendere la gamba e qui espira per mezzo giro ed inspira per l'altro mezzo giro. Ne andiamo a fare 5 in un senso e 5 in un altro. 4, 3, mi raccomando, qui è importante la stabilizzazione del bacino. 2 e 1 dal verso opposto. 5, espira ed ispira per mezzo giro, 4, 3, per mantenere una migliore stabilizzazione puoi fare dei cerchi più piccoli, 1, e torna con la gamba alla parete, restando il bridging andiamo a fare la stessa cosa con la gamba sinistra, quindi 
espiro per mezzo giro, inspiro per mezzo giro, il piede è puntato per 5 volte. Il bacino è stabile, qui lavora molto il trasverso addominale che cerca proprio di dare stabilità al nostro bacino. Andiamo a fare in senso opposto, 5, 4, 3, la gamba è stesa, 2, ed 1, torna alla parete e scegli giù una vertebra dopo l'altra. Adesso prendi le tue ginocchia, avvicinali al tuo petto, unisci gli alluci tra di loro e vai a fare delle circonduzioni. Ne fai quattro in un senso e quattro nell'altro senso. Andiamo a decomprimere un po' la zona lombare, a fare un massaggio della zona lombare. Ok, adesso di nuovo con i piedi alla parete andiamo a lavorare più specificatamente sul nostro core, sui nostri addominali. Li abbiamo utilizzati durante tutti gli esercizi che abbiamo fatto, ma adesso andiamo a fare proprio degli esercizi specifici e mirati. Quindi andiamo con i piedi paralleli tra di loro, le ginocchia a 90 gradi, il neutro stabilizzato, come ti ho fatto vedere nel primo esercizio, e da questa posizione vai ad estendere indietro le braccia e poi espirando portali in avanti, sollevati senza andare ad appoggiare le braccia al pavimento. Resta per 3, 2, 1 e ispirando torna, lo facciamo per 8 volte. Quindi espira su, 3, 2, 1. Quando ti sollevi, ti sollevi fino alla punta delle scapole e quando sei sollevato guardi il tuo ombelico. Altri 5. Inspira giù, espira su 4. In questo esercizio è importante anche che il tuo mento sia lontano dalle tue clavicole e per fare questo puoi controllare che la distanza tra il tuo mento e le clavicole sia pari ad un pugno. Quindi puoi mettere proprio un pugno al di sotto del tuo mento. Ok, adesso sempre nella posizione con le braccia stese dietro di te, vai a sollevarti di nuovo senza appoggiare i palmi delle mani a terra e qui vai a fare uno shift con le tue gambe guardandoti l'ombelico per 8 7 6 il collo è lungo 5 4 3 la cintura addominale attiva 2 1 e torna giù ok adesso andiamo a fare un esercizio per le battute di braccia che utilizzeremo poi nell'andred il centinaio che è un esercizio classico del pilates qui andiamo a inspirare portando indietro le nostre braccia espirando ci solleviamo come prima e andiamo a fare delle battute di braccia per 3 2 1 Inspirando torna, di nuovo espira, 3, 2, 1, lo facciamo per 8 volte, inspira giù, 3, 2, 1, inspira giù, espira sollevati, 3, 2, 1, il collo è lungo, altri 4, 3, 2, 1, quando li sollevi guarda il tuo ombelico, 3, 2, 1, ok, ne facciamo altri 2, 3, 2, 1, mi raccomando le braccia sono stese, e l'ultima, 3, 2, 1, 
e scendi giù. Adesso ci prepariamo al centinaio, quindi le braccia sono lungo i fianchi. Vai ad avvicinarti un po' di più alla parete e a stendere le tue gambe. I talloni sono uniti tra di loro, i piedi sono puntati. Puoi mettere sia i piedi in parallelo tra di loro oppure nella posizione che ti ho fatto vedere in distance. Nel caso in cui tu abbia problematiche di ginocchia valghe, consiglio comunque sia di mettersi con i piedi paralleli. Da questa posizione inspira, stendi le tue braccia dietro di te e espirando andiamo a fare 100 battute di braccia. Inspirando per 5 battute ed espirando per le altre 5. Quindi lo facciamo a serie di 10. Quando ti sollevi, sollevati fino alla punta delle tue scapole e guardati l'ombelico. Ricorda anche del mento che deve essere distante dalle tue clavicole, con misurabile diciamo alla distanza di un pugno. Quindi inspira ed espira su. 5, 4, 3, 2, 1. Inspira 5, 4, 3, 2, 1. Siamo a 10. Questo è il ritmo. 4 3 2 1 20 5 4 3 2 1 30 5 4 3 2 1 40 il collo è lungo 5 4 3 2 1 60 50 pardon 5 4 3 2 1 60 5, 4, 3, 2, 1, 70, sorridi, 5, 4, 3, 2, 1, 80, 5, 4, 3, 2, 1, 90, 5, 4, 3, 2, 1 e 100. Benissimo, torna a terra, adesso girati su un lato e vai a posizionarti a carponi fai un piccolo push up per andare a spalmarti sul tappetino in posizione prona da qui la tua fronte è sul tappetino le braccia sono a candeliere magari i gomiti sono leggermente più in basso delle tue spalle. Gli alluci dei piedi si toccano tra di loro, vai a spalmarti bene sul tappetino. Immagina come se delle formichine dovessero passare al di sotto del tuo addome, quindi vai anche qui ad attivare i tuoi addominali. Da questa posizione andiamo a sollevarci facendo una lieve pressione sui nostri avambracci ed inspirando torna. Non ci solleviamo eccessivamente per non andare diciamo, a creare maggiore carico sulla zona lombare. Quindi 7, attivo gli addominali. In questo esercizio devo sentire il lavoro degli erettori spinali. Gli erettori spinali che sono i muscoli centrali della nostra schiena. 4 3 Inspira giù. 2 Inspira giù. E l'ultima, uno, ed inspira giù. Bene, da qui metti le tue mani sotto le tue spalle e spingiti in posizione a carponi. Da qui vai a sederti sui tuoi talloni. Le ginocchia sono leggermente divaricate tra di loro, le braccia sono stese in avanti. Vai a decomprimere la zona lombare e fai tre respirazioni qui.
Complimenti per aver completato l'allenamento, ti invito a mettere un like e a lasciare un commento se ti è stato utile. Inoltre ti invito ad iscriverti al mio canale se vuoi continuare a mantenerti in forma con il Pilates. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao!